つばきだぜ。地下なのよ。なんだこの取ってつけたようなひな人形は。リアルなやつは顔が怖いので。人形は顔が命なんだぞ。今時そんなことを言ってると棒で叩かれるわよ。じじネタには触れたくないとか言いながら当日にぶっこんでるんじゃないよ。ということで本日はひな祭りスペシャル。ひな祭りにちなんだゲームをプレイしてもらうわ。そんなものがあるのか、そうか、女の子向けのゲームってことか。はい。ということで本日ご用意したのはこちら。ファミコンのスーパーマリオブラザーズよ。あいえ、マリオ、マリオどうして桃のセックやぞ。囚われとる桃がおるんなら助けたらんかい。ピーチ姫のことね。レトロゲームは使ってるならレジェンド作品のマリオもスルーはできないのよ。そりゃま、ごもっともで。マシュマロも2つ飛んできてるので、番組の最後で返答するわよ。マシュマロありがとうございます。つばちか。はい。先生です。ほい、生徒だぜ。まずは本日遊んでもらうゲームについてお勉強するわよ。見ろ、学校のお勉強そっちのけでゲームばっかりやってたら、こんな大人になっちまったぞ。皆持ちつくがよい。はい、本作は日本にテレビゲームという文化を熱かせたと言っても過言ではない伝説的なタイトルの一つ。国内売上は681万本。全世界では4024万本と、頭おかしいくらいにバチクソ売れているゲームなの。近年においてはマイクラやグラセフに1位の座は手渡したものの、長年にわたり世界で一番売れたゲームの座に君臨していたのよ。ファミコン本体の普及を押し広げたタイトルであることは間違いない。そうね。本タイトルの爆発的ヒットによってテレビゲームの認知が拡大。本体と一緒に本作を購入した層もとても多かったの。北米では本体と同梱のバージョンも販売。ファミコン本体の累計出荷数が約6200万台なので、ユーザーのうち、4人中3人は本作を買っていることになるわ。はえ、すっごい。ファミ通のレビューを掲載したいところだけど、本作の発売はファミ通の創刊以前になるの。このゲームの影響で業界が盛り上がったのは事実だろうな。先行していたファミマガの小冊子として、コミカライズされているのだけど色々やばかったわ。3人のマリオってどういうことだよ。緑のあいつは当時はマダルイージという名前も認知されていなかったのね。でもゲームにブラザーズってついてるし、そっか、キノコを取ると兄貴と交代しとるんやな。ってことは三人兄弟のありゃ、間違いあらへん。いや、あの、スーパーになる前から二人でやっとるやんか。ゲームの根幹を揺るがしかねない大胆な改変だけど、笑って許されるおらかな時代だったのよ。だいぶあかんやつ。本作はもちろんプレイ済みよね。やったやった、アホほどやった。サクッとクリアできるわよね。どうだろうな、覚えてはいるよ。蜂のように迷ったりもしないと思う。でも当時の感覚でクリアできるかは怪しいぞ。15年発売のゲームということで来年には40周年マジか40年とか振り返れるようになっちまうかそれでは早速ゲームスタートなのよつばちかはいというわけでゲームスタート無事にピーチ姫を助け出すことができるかしら結論から言うとこれ5回目の問い直し正直ちゃちゃっと一発でクリアするつもりだったんだけど一回ミスするとそこから総崩れになる感じでゲームオーバーを繰り返したぶっちゃけノーミスでいけると終盤は楽になるわよね蜂の3にファイヤーを持ち込めるかどうかだなあそこのハンマーブロスの難易度が運命の差だそりゃ一躍キノコノーミス前提なのでいらないっちゃいらないんだけどな今回はいわゆる最短ルートでのクリア最も有名なルートだと思うので当時は懐かしんでね他には3の1経由で100アップするとかもよく使ってたルートだなあの裏技も地域によっていろいろ呼び方があるみたいよ無限増殖とも言うよな悔しすぎるとオーバーフローしてゲームオーバーなのよ当時の子供なら255とか65335とかって数字には敏感だぞ FF と FFF ギリギリからな B だしなそりゃ下手くそってヘペロリンせめて花火くらいは狙ってちょうだいクリア時タイムの日も一桁だったな可能であれば6を狙うのよスーン終盤まで特に実況するような内容でもないので当時の思い出なんかを語っていくのよ一応実況チャンネルなんだから実況しろよ3ステージ1の2ですオットクリボーが登場ファイヤーボールで撃破だうっとうしいからやめて殺すぞまあマジでこの辺りはほほど通った通学路みたいなもんだからなワープ使ってどこに飛ぶにしても必ず通るものね大勢で遊ぶ時は3の1経由で残機増やして代わり番号に遊んでたよ見ているだけでも面白かったわね蜂の2くらいで煮詰まってくるんだまあでもうまいやつってのは必ずいるからなお開きの時間が近づいてくるとそいつがサクッとクリアしちゃうんだフラワーきえい三角飛び失敗してんじゃないガッツが足りなかったそもそもいらんのだけどもこ
こにコインコインコインコイン10枚そいでなここは上に行くんよそんでな一夜付きのこあらかじめ穴を開けているとジャンプで飛び越えていくからな自走するキノコって結構行かれてるわよねここは一番右がレンコインだジャンプしまった入っちゃった嫌出ちゃったのかなかなか昔のようには動けないのよさすがに4回ゲームオーバーになってんなかなり慎重なビビリマリオだよちなみに RTA の記録は5分を切るのよさすがに5分は無理だな実はスーパーマリオ5分チャレンジはやったことがあるんだそうなの修学旅行で泊まった旅館にな20円で5分動くファミコンがあったんだよ5分あればいけるやろとか思ってたけど蜂の4回試食後に時間切れになっちまったよ結構言っててくさはいワープを使ってワールド4に到着だここも同じみのステージになるわねステージ3経由でもここと次は通るからなマシュマロ来てたというわけで質疑応答のコーナーなのよここで唐突に始めないで冒頭で番組の最後でって言ってたろなんかまだ持たないので合間で消化しちゃうわねすいませんマジで無計画ですいません一つ目のマシュマロを紹介するわよいつも楽しく拝見しておりますよろしければお二人の名前の由来などありましたら教えてください名前名前な命名は当然私たちのうちなるおっさんなのよ過去にも何度か話してはいるが私たちはうちなるおっさんが PSO2 で遊んでた時のキャラなんだ無駄にキャラが30人も作れるのよそこで主人公のポジションにいたのがうちの弟でな前面に出ていたのはプロのおっさんの方だけどね弟の名前が楓でなその流れでうちの一家は基本的には危険を含む漢字一文字で統一されてるんだ上から榊椿もみじ桜楓だなそんな感じのノリで付けられている名前なのだぜ。私の名前にも由来があるのだけど、正直あんまり話したくはない内容ね。そうなのま、話すけど、イリュージョンという名前のエロゲメーカーがあったのよ。エロゲかよ。人工学園とか恋活が有名かしらね。自分でキャラプリして遊ぶエロゲーなの。人数が少ないと教室が寂しいので賑やかしのモブキャラとして生まれたのが私なのよ。強く生きて、しかも名前はデフォルトのものなの。しかもデフォキャラ多少キャラメイクはしたけど名前はそのまま採用されてしまったのねでもなんか遊んでいるうちに愛着が湧いてきて無事にアクスとして PSO2 に召喚されたのよゲームのブログもやってたけどぶっちゃけチカちゃんしか出てこなくなってたもんなはい出番が欲しくて私に急接近してきたのが椿さんですそういうところはバラさなくていいのよはい次のマシュマロいつも楽しませてもらっていますファンタシースターやシャイニングフォースみたいに RPG や SLG の動画もまた見てみたいのですがクリアまで時間がかかるやつは動画作るの大変でしょうかはいこちらに関しては私からいわゆる連続企画に関するものね撮影に時間がかかるってのは当然あるんだけどしばらく次のネタ考えなくてよいってメリットもあるわ RPG なら攻略サイト見れば私でもクリアできるしなここしばらく単発が多い理由としてはそうね切り替えやすいって部分が大きいの連続企画は基本的に初回をピークに2回目以降は視聴回数が右肩下がりになるの単発ならいまいち回らなくてもしゃあない切り替えていけで済むもんな連続企画は新規へのアピールが弱いという欠点もあるのサムネに2とか3とか投資番号がついてるだけでクリック率も下がるのとはいえチャンネルも無事に収益化ラインに到達できて意地でも新規を取りに行かなきゃって状況は脱したのありがとうございます1000人突破からはあれよあれよと2000人突破ですそういう意味ではそろそろ連続企画も復活させてもいいと思うの打ち切りなしでちゃんと完走しなきゃダメだぞリクエストとしてアンドストーカーのご要望も来ていたので今月の予定に入れておくわよ絶対に1回では終わらないやつマシュマロは以上ですでは私の方からコメント欄に寄せられたお話を一つチカさんがご持してるので次回はチカさんがケアを受けてくださいとのことですマジで私に変な格好させたくだりで黒ビキニのケイとか言いながら漢字が間違っていたのだぜ五変換でケの字になっていたのね罰ゲームすごい悪は滅びたっていうかなんで体洗い私にだってスクールミスぎ着るくらいの罰はあるのよはい
ブチナルおっさん曰くチカちゃんは横髪が服のレイヤーにかかっていて差分作るのが面倒くさい最初の段階で分けてないからそういうことになるのよ次回フルモデルチェンジすることがあれば考慮しますとのことだはいということで8の1も終盤慎重にプレイしていたら残り時間はやべえ感じにもともとタイム制限が少し厳しいのよねよしクリアだ残り3ステージツバチカツバチカ38の2だなかなかに難易度も高くなっているステージね慎重に進めば大丈夫だでいでいカイアカイアでい抜けたわね余裕っすこれこれはいすぐ横を壊せえない普通に追いかけるのよはいこのステージの1アップはミスした際に毎回取れるんだここまでにミスしなければ理論上はゲームオーバーはないわねここは絶対にミスせないこのファイヤーを次に持ち込まないとリセットする勢いだ RTA 奏者は常時チリマリオで駆け抜けていったわよあんな変態と一緒にしないでチリマリオ状態だとハンマーブロスの突破が結構難しいのよねあのゲーム性はワイワイの時に遊んだフロッカーに似てるぞ走り出すタイミングだけが問われるシビアな世界だおいしょここでも何度か落ちたわね正直自分のジャンプが信じられないからな今私気づいてしまったのよ何がこれモニターの遅延のせいじゃないかなもちろんもちろんだ加齢による反射神経の劣化はあるそれは認める認めた上でだ当時はまだ若く反射神経も今より優れていたそんな状況で遅延なしのブラウン管テレビで遊んでたんだこれはつまり、今遊ぶマリオは二重に難易度が上がって、ベリーハードモードくらいになっている説をここに提唱する。それはまあ、多少あるかもしれないけど、カレーが9割くらい占めてると思うが、このモニター4フレくらい遅れてるような気がするわ。さすがに4フレは言い過ぎ。砲弾飛び交う戦場ぞ、2フレでも致命傷だわ。はい、難所の一つ、ハンマーブロス。今気づいたんだけど、ブロスっていうくらいだしこいつらも兄弟なんかな基本2体で現れるけど単体のこともあるわね海外版においては単体の時はハンマーブローとダンス系になるわまああの2体が兄弟というよりはのこのこの兄弟的な意味合いみたいねこのステージはファイヤーさえ投げられれば難易度は高くないむしろ簡単なステージに分類してもいいくらいだ穴は少ないのでハンマーブロスさえ処理できれば安全に進めるわねザーコザーコよしもうクリアしたも同然だ平地にいるハンマーブロスが厄介なのよねファイヤーマリオの敵ではないがなガハハ赤と青のいわゆるマリオより告知のカラーの方が馴染み深いわねその赤と青の組み合わせもさいつの間にか色が変わってんだよなシャツとつなぎの色が逆になったわね世代間で祖母が生じるんだヨガフレーム現象だよよしあとは穴に落ちなければクリアだここ足場がスカスカで怖いんだよな8の1と内容は同じでしょうそうなんだけどさなんかこっちの方が心理的にはきつくないそりゃあ初めて5000点取れたわねやったぜ花火は一つはい最終ステージ正しいルートを通らないトルックする迷路よ道は覚えているかしらここは覚えてるわ何度も何度も通ったからなでもここ以外の4は多分一つも覚えてないかもしれない通ったはずの3の4でも迷子になると思う一つ目これだったはず次は空中に浮いてる土管に入るんだ隠しコインを足場にして上に進む場所があったはずだ RTA 奏者はコイン取らずに行っちゃってたわよマジかよ土管の土台にちょっと引っかかるみたいに飛んでたわそれな子供の頃に偶然できたんだ人前で再現できなくて嘘つき呼ばわりされたんだそれは悲しいエピソードねはいここね次は足元からフグが飛んでくるエリアここも溶岩を飛び越えた先だ小学2年の時の担任の先生が少しふくよかな女性だったのふくだというお名前もあって彼でプクプクって呼ばれていたわ先生に変な名前つけるんじゃないよみんなやってるでしょ高校の時の先生でいつも作業服で丸刈り痩せ型の怖い先生がいたんだあだ名は旧帝国軍人だったな長いから軍曹って呼ばれてた百商売してても逆に変な名前つけるわよね自分もつけられとるんやで私は多分タコワサって呼ばれてるわ私は鳥川ここでファイヤーがないとグロスがつらいベストタイミングをバンマチする持久戦になるわね下りに転じたらもう
4発で倒せるはずラグったラグったあかんウォーちょっと通りますよ強引に行ったわねザコがノーミスクリアだぜ5回目で成功任せておけこのくらいの英語なら私にも解読できるぞさすがに読めないとヤバいわよアンガとマリオお前さんのクエストはオーバーなんでわしからプレゼントニューナクエストトリマ B をしたってんやセレクトとエイでワールド選べるぞなもしと書いてあるなはい無事にクリアできたことでステージセレクトが解放されたわセレクトとエイだっけあっあっイエーイツバチかはい無事にクリアできたところで今回はここまでエンドロールがないゲームなのでここでレビューしてちょうだいこのゲームにレビューなんて必要かこれはもう国民的なゲームなんよ理屈で語っちゃいけないレベルのものだと思うんだむしろ大人の視点でなんくせつけるのはナンセンスだ逆に言えば大人の視点でこそ圧倒的なセールスアホほど売れたという客観的事実には黙るしかないとも言えるわそうね嫌なところ嫌いなところ無理やりひねり出そうともでも売れたしで客観的な事実は動かせないもんな一方で本作を手掛けたレジェンド宮本さん的には決して満足できるゲームではなく150万売れたら良い方ここまで売れたのはタイミングや運が良かっただけと語っているわマジかよ日本では9月に発売されたのだけど北米では11月にずれ込んだの結果としてはホリデーシーズン要はクリスマス直撃ってことでアメリカでバズりまくったのよこれね個人的な意見ではあるんだけど運とタイミングをつかめるってのが天才なんだと思うの素晴らしい才能とか素質を持って生まれても時代が時代なら渦漏れてしまうってこともあると思うのよ私はきっと200年後に誕生する全く新しい競技ですごい才能を発揮していたの生まれる時代間違えたのはいまあそうかもしれないね長生きしたくはないけど未来のテクノロジーって見てみたいわよねこんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだまだの人はぜひチャンネル登録してくれよなトップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよなその上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると欲しいもやマシュマロを投げられるわよ欲しいもは Amazon の欲しいものリスト何かご支援いただければこの辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれませんマシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ動画のコメント欄でも全然大丈夫よというわけで最後までのご視聴ありがとうございました次回もお楽しみにまた遊びに来てくれよなまたねひな人形って出すのも片付けるのも大変だよなひらめいたわ天井裏に格納できるようにしておいて必要な時だけひも引っ張れば降りてくるようにするのよ屋根裏部屋に上がるような隠し階段みたいなそうそうこれは売れるわよひな人形をブルーシートで隠す方が早くない邪魔でしょう。